नमस्कार दोस्तों आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में जानेंगे और इंटीग्रेटेड सर्किट को कैसे आइडेंट जो उसमें लेबलिंग होती है उसको कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में जानेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और पैशंस बना करके रखिएगा और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो वीडियो में कमेंट्स करके मुझे बतलाइएगा ताकि उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जा सके और आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको भी बतलाइएगा तो आइए बढ़ते हैं आगे व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है किसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट तो आइए जानते हैं इसके बारे में देखिए डिस्क्रीट सर्किट की पहले परिभाषा जानते हैं कि डिस्क्रीट सर्किट क्या होता है सामान्यतया कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सामान्य कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा डायोड ट्रांजिस्टर मॉसफेट तो ये सारे जो हमारे हैं वो डिवाइस हैं कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में यूज़ होती हैं तो देखिए बाई बी जे टी डायोड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा दीज कंपोनेंट्स आर इंटर कनेक्टेड अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो ये कंपोनेंट्स आपस में जोड़ करके हम क्या बनाते हैं रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डिज़ाइन करते हैं इंडक्टर भी यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज़ नोन एज डिस्क्रीट सर्किट एज ईच ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्राम द सर्किट एज एंड वैन रिक्वायर्ड तो इसको इस टाइप के सर्किट होते हैं जहाँ पर आप आप डिज़ाइन देख सकते हैं जैसे इस टाइप का हमने बनाया तो ये आपका डिस्क्रीट सर्किट कहलाता है क्योंकि हर एक कंपोनेंट को आप यहाँ पर ईजिली सेपरेट कर सकते हैं सर्किट में से या रिप्लेस भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्जिबिलिटी है कि आप कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं आइए अब जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं एक आईसी दिखाई दे रही है इसी को ही इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं एक चिप है तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली नाव डेज देयर इज ए न्यू ट्रेंड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वेयर ऑन ए सेमी कंडक्टर वे फॉर नंबर ऑफ डायोड्स ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर परमानेंटली फेब्रिकेटेड अभी तक क्या था ये सब डिस्क्रीट सर्किट में सभी कंपोनेंट इंडिविजुअल थे वो कभी भी सेपरेट किए जा सकते थे लेकिन अगर हम उनको परमानेंट फिक्स कर दें डायोड ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और रजिस्टर इत्यादि को अगर परमानेंटली फैब्रिकेट करके सर्किट डिज़ाइन कर दें तो इस प्रकार के सर्किट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट एज द कंपोनेंट्स इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर नॉट सेपरेबल दैट इज इंटीग्रेटेड ऑन द सेमी कंडक्टर वेफर दिस सर्किट इज़ कॉमनली रिफर टू एज इंटीग्रेटेड सर्किट तो क्योंकि यहाँ पर क्या है वेफर में ही सेमीकंडक्टर वेफर में ही सारे सर्किट को इंटीग्रेट करके बना दिया जाता है सारे कंपोनेंट्स बना दिए जाते हैं उसी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पूरी सेमीकंडक्टर वेफर में ही बना दी जाती है इसलिए इस सर्किट को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं और इसमें से अब आप कोई भी कंपोनेंट बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि मैनुफैक्चरिंग के टाइम में ही इसमें अंदर बना दिया गया है ट्रांजिस्टर भी बना दिया गया डायोड भी सर्किट भी जो भी आपको सर्किट में रिक्वायरमेंट है ट्रांजिस्टर डायोड रजिस्टर कैपेसिटर ये सब इन इंडक्टर नहीं लगा सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर आई सी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज चिप और माइक्रोचिप तो अभी मैंने बताया था इसको चिप या माइक्रोचिप ही इसको नाम देते हैं अब ये जाने कि हाउ मनी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज इज इन आई सी के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हम जोड़ सकते हैं तो द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट हैव बीन एबल टू फिट इन एन आई सी डबलिंग अप्रॉक्सीमेटली एवरी टू ईयर्स और इसको हम कहते हैं मोरेज लॉ यानी कि लगभग हर दो साल में हम कितने आई सी कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आई सी के अंदर फेब्रिकेट कर सकते हैं उनकी संख्या लगभग दो गुनी हो जाती है और इसको हम मोरे लॉ या मोरीज लॉ कहा जाता है इसको अब हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आई सी मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन्वेंटेड इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी और किसने किया था बाई जय किलबी ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स यू एस ए एंड रॉबर्ट नॉइस ऑफ फेयर चाइल्ड सेमी कंडक्टर यू एस ए ये दोनों 
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और फेरा चाइल्ड के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि आईसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया 1950 में और इनके फर्स्ट जो कंज्यूमर थे वो है यूएस एयर फोर्स द फर्स्ट कस्टमर ऑफ दिस न्यू इन्वेंशन वाज यूएस एयर फोर्स इन द ईयर 2000 जैक किल भी वन द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर मिनियचराइज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री जैक किलबी ने कुछ आईसी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बनाई थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसको फिर आगे चल कर के रॉबर्ट नॉइस ने फेयर चर्ड सेमी कंडक्टर के इन्होंने जाकर के इसको आ, सुधार किया था इसमें भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करें तो दो टाइप के इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं डिजिटल आई और एनालॉग आई आइए बात करते हैं एनालॉग आई सी की इन दिस टाइप ऑफ आई सी द इनपुट एंड आउटपुट बोथ सिग्नल्स आर कंटिन्यूस सिग्नल टाइम के साथ साथ जो सिग्नल लगातार बदलते रहते हैं वो आपके कंटिन्यूस सिग्नल कहलाते हैं और इस टाइप की आई सी में एनालॉग सिग्नल इनपुट में भी होता है और आउटपुट में भी आपको एनालॉग सिग्नल मिलता है द आउटपुट सिग्नल लेवल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल लेवल एंड द आउटपुट सिग्नल लेवल इज लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट सिग्नल लेवल ये भी और ख़ास बात है कि इनपुट के साथ आउटपुट का वेरिएशन लीनियरली होता है एक लीनियर लॉ फॉलो होता है तो ये आपको सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस सिग्नल जो टाइम के साथ साथ जिसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन ये कंटिन्यूस वेरी कर रहा है खास बात इसमें यह है तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल लीनियर आई और एनालॉग आई आर कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर तो लीनियर आई का हम कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बनाने में और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बनाने में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है जहाँ पर कि एनालॉग इनपुट दिया जाता है और एनालॉग ही आउटपुट लिया जाता है आइए अब बात करते हैं डिजिटल आई की यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नल देख रहे हैं डिजिटाइज सिग्नल्स में आपका लेवल जीरो या लेवल वन वन लेवल पर पाँच वोल्ट पाँच वोल्ट को आप हाई लेवल मान सकते हैं और जीरो वोल्ट को लो लेवल मान सकते हैं तो इस टाइप से दो ही या तीन ही लेवल होते हैं बिल्कुल सेपरेट लेवल होते हैं उसके बीच का कोई स्टेट नहीं होता है या तो किसी पर्टिकुलर टाइम में या तो वो हाई लेवल पर होगा सिग्नल या लो लेवल पर होगा तो ऐसे सिग्नल इनपुट अगर हम देते हैं किसी आई के अंदर तो वो आई है डिजिटल आई सामान्यतया एंड गेट और गेट नैंड गेट नॉर एक्सॉर फ्लिप फ्लॉप काउंटर्स और माइक्रो प्रोसेसर के सारे जो आई हैं ये सारी इंटीग्रेटेड और डिजिटल आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाली आई सीज रहती हैं दीज आई सी ऑपरेट विद बाइनरी डाटा सच एज आइदर जीरो और वन नॉर्मली इन डिजिटल सर्किट जीरो इंडिकेट्स जीरो वोल्ट एंड वन इंडिकेट्स प्लस फाइव वोल्ट तो यहाँ पर जीरो वन लिखा जरूर है लेकिन वास्तव में सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि जीरो वोल्ट जीरो रिप्रजेंट जीरो वोल्ट और वन रिप्रजेंट फाइव वोल्ट ठीक है तो वास्तव में सिग्नल ही ट्रांसमिट क्योंकि ट्रांसमिट होते हैं कभी जीरो या वन गिनती नहीं ट्रांसमिट की जा सकती है आ, हमेशा जीरो या वन के रूप में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं डेफिनेटली उनका जो करंट लेवल है वो हमारे सर्किट के हिसाब से बहुत कम वैल्यू के होते हैं डिजिटल आई सी आर कॉमनली यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स एंड आर ऑफन अवेलेबल एज एडेड कंपोनेंट टू द टॉप ऑर्डिनो स्टार्टर किट्स तो आज के डेट में बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो ऑर्डिनो किट्स देखा होगा उन्होंने तो उसमें डिजिटल आई सी लगी हुई मिलती हैं तो स्टार्टर किट्स आती हैं ऑर्डिनो की उसमें आप देख सकते हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन आई सी और ट्रांजिस्टर तो मुख्य कंपोनेंट जो है आई सी का इनका डिजिटल आई सी का है वो ट्रांजिस्टर होता है और डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव डिवाइस यूज इन आई सी इट कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज बाई पोलर आई सी एंड यूनिपोलर आई सी अब ये जब भी हमने ट्रांजिस्टर देखे तो ट्रांजिस्टर आपके बी जे टी भी हो सकते हैं या एफ ई टी भी हो सकते हैं तो या मॉसफेट हो सकते हैं तो अब आप देख अब आप जानते हैं कि बाई बी जे टी जो है बाई पोलर डिवाइस है बाई पोलर डिवाइस क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही करंट का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए इसको बाई पोलर डिवाइस बोलते हैं तो बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बी जे टी और यूनिपोलर आई सी किसको बोलेंगे जो आई सी आपके यूनिपोलर डिवाइस से बनी होती है और यूनिपोलर डिवाइस कौन कौन सी होते हैं जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि आपके पास फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर जे एफ ई टी आपने पढ़ा होगा मॉसफेट पढ़ा होगा अब आज की डेट में सी मॉस पढ़ रखा होगा आपने तो ये सारी आपकी यूनिपोलर डिवाइसेस है यूनिपोलर डिवाइस क्यों बोलते हैं इनको क्योंकि इन डिवाइसेस में जो करंट का फॉर्मेशन करते हैं वो सिंगल कैरियर होता है या तो होल्स होगा या इलेक्ट्रॉन्स होगा तो मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हम यूज़ करते हैं एज ए चार्ज कैरियर यूनिपोलर डिवाइसेज में तो 
in bipolar ic is the main components of the bjt and whereas in unipolar device uh, in unipolar digital uh, so unipolar ic is the main components are field effect transistor or mosfet i have baat karte hain development of integrated circuit ki as the technology is improving day by day the number of transistors incorporated in a single ic chip is also increasing abhi aapne dekha tha pratyek 2 saal mein number of chips kitne hum transistor mein integrate wo ic mein integrate kar sakte hain unki sankhya lagbhag do guni ho jati hai 2 saal ke andar ye muri log ne bataya tha depending upon the number of transistors incorporated in a single chip the ic are categorized in five groups अब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के आधार पर हम आईसी को पांच ग्रुप में बांट सकते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ से भी और वाइबा के पॉइंट ऑफ से आप उसको ध्यान दीजिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो सिंगल चिप में डालते हैं लगभग सौ तक के ट्रांजिस्टर होते हैं सेकेंड है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसमें सौ से एक तक के ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेट होते हैं सिंगल चिप में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में सिंगल चिप में 1000 से 20000 तक के ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट रहते हैं वेरी लार्ज स्केल में 20000 से 10 लाख तक के ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट किए जाते हैं एक सिंगल चिप में और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में वेर द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन कॉर्पोरेट इन सिंगल चिप इज फ्रॉम टेंथ टेन लैक्स टू वन करोड़ तो आज की डेट में टेक्नोलॉजीज बहुत हाई हो गई तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है जिसमें कि दस लाख से एक करोड़ तक के ट्रांजिस्टर हम सिंगल चिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ आईसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दो टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड देयर इंटर कनेक्शन आर मैनुफैक्चर टूगेदर इन टू ए सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन दिस टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड वैन आइडेंटिकल आई सी टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल तो जब हमें सेम टाइप की आई बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करनी होती है तो हम सिंगल चिप सिलिकॉन की यूज़ कर करके उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और उनके इंटर कनेक्शन जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो इसमें सिंगल चिप यूज़ की जाती है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ में सेपरेट कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इंक्लूड्स अब देखिए एडवांटेजेस की बात कर लें इट इज़ क्वाइट स्मॉल इन साइज प्रैक्टिकली अलाउंड ट्वेंटी थाउजेंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन ए सिंगल स्क्वायर इंच ऑफ आईसी चिप मैनी कॉम्प्लेक्स सर्किट आर फैब्रिकेटेड इन ए सिंगल चिप एंड हेंस दिस सिंप्लीफाइज द डिजाइनिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑल्सो इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी ऑफ आई इज हाई दीज आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट ड्यू टू बल्क प्रोडक्शन IC consumes very tiny power, बहुत थोड़ी सी power consume करता है Higher कर ऑपरेटिंग speed due to absence of parasitic capacitance effect. तो operating speed भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि parasitic capacitance effect नहीं होता है ट्रांजिस्टर में आपने देखा होगा parasitic capacitance रहते हैं अगर individual circuit में use किया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका लिमिटेशन कम रहता है अब डिसएडवाटेजेस क्या हैं आई सी के Because of its small size, IC is unable to dissipate heat in required rate when current in it increased. That is why IC are often damaged due to over current flowing through them. अगर हमारे पास ज़्यादा current इसमें चली जाती है क्योंकि ये heat dissipate नहीं हो कर पाती है तो heat dissipation कुछ आई सीज में लगा होता है लेकिन पावर जो आई सी होती हैं या पावर सप्लाई की जो आई सी होती है उनमें हीट डिसिपेशन लगा होता है लेकिन हम नॉर्मल आई सी जो सेवन फोर सीरीज की अगर हम देखें तो उनमें कोई भी इस टाइप की चीज नहीं लगा होता अगर हम ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं और वो हीट अप हो जाता है तो फिर वो ऐसी ख़राब भी होने के चांसेस रहते हैं और इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड इन द इंटीग्रेटेड आईसी तो ये भी एक ड्रॉबैक है आइए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से जो वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाउ टू रीड लेबल डिटेल्स ऑन प्रिंटेड ऑन द आई ये देखिए यहाँ पर लिखा है एस तो हम इसको कैसे पढ़ें मतलब इसका अर्थ क्या है इसका कैसे मतलब निकाला जाए ऊपर देखिए चित्र बना रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर बना रखा है एंड गेट आई सी का नैंड नैंड का आई सी का तो आ ये देखते हैं इसको कैसे ये पढ़ा जाता है देखिए अगर हमें लिखा जैसे एस एन सेवन फोर एच सी टी टू जी जीरो फोर एन ऐसा लिखा हुआ है तो एन जो है अगर हम राइट साइड से बात करें एन जो है पैकेज डेजिग्नेशन दिखाता है जीरो जो है डिवाइस नंबर बताता है 2G जो है नंबर ऑफ गेट काउंट्स बताता है उसके अंदर कितने गेट काउंट्स हैं ये जरूरी नहीं सब जगह दिया हो 
तो कई बार ये ये स्टेप मिसिंग भी होता है एच एस सी टी टेक्नोलॉजी इंडिकेटर है किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसके अंदर सेवन uh, फोर जो है स्पेसिफिकेशन या टेम्परेचर इंडिकेटर बताता है किस टेम्परेचर रेंज की आईसी सी कॉमर्शल ग्रेड की आईसी है या मिलिट्री ग्रेड की आईसी है उसके अकॉर्डिंग होता है इसके हम अभी डिटेल देखेंगे और एस जो है मैनुफैक्चर प्रोफेक्स बताता है तो यानी कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से अगर शुरू करें तो पहले जो आपके नंबर वो नुमेरिक सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं एस या एच या एन या ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो लेटर आपके मैनुफेक्चर प्रफिक्स होता है और सेकंड नंबर पे स्पेसिफिकेशन या टेम्परेचर इंडिकेटर होता है सेवेंटी फोर या सीरीज़ कह लीजिए इसको या एच की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी इंडिकेटर है टू जी गेट काउंट जीरो फोर डिवाइस नंबर और एन पैकेज डेजिग्नेशन तो आइए इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा लिया हुआ है मैंने चीप इज लेवल एज डी एम सेवन तो इसका हम कैसे एग्जाम्पल इसको हम देख सकते हैं डी एम प्रफिक्स मेड बाई फेयर चाइल्ड या नेशनल सेमी कंडक्टर बट गिवन एफ लोगो कैन बी डिटरमाइंड फेयर चाइल्ड कई बार जो फेयर चाइल्ड है उसका लोगो मिलता है हमें आई सी में सेवन फोर इज़ ए कॉमर्शियल ग्रेड आई सी एल एस इज लो पावर शॉर्ट की टू टू वन मीन्स डुअल नॉन रिट्रिकबल मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद रीसेट तो ये आई सी का हमें टाइप है एन जो है वो पैकेजिंग स्टैंडर्ड बता रहा है स्टैंडर्ड प्लास्टिक डी आई पी डुअल इन लाइन पैकेजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग है यहाँ पर तो यहाँ हमने देखा अब हम थोड़ा सा और डिटेल इसके अंदर चलते हैं जैसे कई बार स्पेसिफिकेशन और टेम्परेचर इंडिकेटर में हम ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कहीं सेवेंटी फाइव लिखा हो कहीं सेवेंटी फोर लिखा हो कहीं सिक्सटी फोर या फिफ्टी फोर भी आगे आप इंडस्ट्री में देख सकते हैं तो जो इंटरफेस डिवाइस हैं वो सेवन फोर सीरीज़ की रहती हैं और जो कॉमर्शियल ग्रेड की आईसी हैं जो हम लोग हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो सेवन फोर सीरीज़ की रहती हैं अगर इंडस्ट्री में देखें तो सिक्सटी फोर सीरीज़ की आपको आईसी मिल जाएंगी और मिलिट्री या एयर स्पेस में वो फिफ्टी फोर ग्रेड की आईसी है टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्लासीफाई की जाती हैं कितना टेम्परेचर रेंज में काम कर सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा टेम्परेचर रेंज होती है कॉमर्शियल ग्रेड मतलब डेली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं जबकि मिलिट्री में या एयर स्पेस में बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर की बात होती है तो ये ये जो फिफ्टी फोर सीरीज़ की आइसें बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर को भी आराम से झेल सकती हैं तो इस टाइप से इनके क्लासीफिकेशन है नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स की सम और मोर पॉपुलर वंस यू विल एनकाउंटर आर आप यहाँ पर हमें कुछ दिखा रखा है या तो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं लिखी होगी इसका मतलब है कि नॉर्मल टी टी आई टी टी एल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली है ये कि आई सी है सिंपली अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये बाईपोलर ट्रांजिस्टर में एस अगर लिखा है तो शॉर्ट की लॉजिक होता है और एल एस लिखा है तो लो पावर शॉर्ट की होता है जैसे कि एल अगर लिखा है तो लो पावर होता है तो उसी प्रकार से एल एस लिख दिया तो लो पावर शॉर्ट की होता है तो अब अगर सीमोस की आईसी है तो सी लिखा होगा सीमोस के लिए एसी या एसीटी भी लिखा जा सकता है उसका मतलब है एडवांस्ड सीमोस या टी वर्जन ऑफ टी टी कंपेटेबल इनपुट्स एच या एच लिखा है तो हाई स्पीड सीमोस ए एच सी ए एच लिखा है तो एडवांस्ड हाई स्पीड सीमोस एल वी या एल वी सी लिखा है तो लो वोल्टेज सीमोस इसी प्रकार से अगर बाई सीमोस अंदर यूज़ किया गया है तो बी सी टी लिखा है तो बाई सीमोस ए बी टी लिखा है तो एडवांस बाई सीमोस तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी इंडिकेटर आप पढ़ सकते हैं गेट काउंट से सब जगह नहीं नॉर्मली नहीं मिलता है आपको लेकिन अगर लिखा है तो वन जी टू जी या थ्री जी लिखा होगा तो इसका मतलब वन जी का मतलब वन गेट टू जी का मतलब टू जी टू गेट थ्री जी का मतलब थ्री गेट उसके अंदर है डिवाइस नंबर के मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है सेवन फोर उसके बाद फिर जैसे जीरो जीरो लिख दिया जाता है जीरो टू या जीरो फोर या जीरो एट वन जीरो तो इसके अकॉर्डिंग नैंड नॉट नॉट एंड या थ्री इनपुट नैंड के लिए वन जीरो थ्री इनपुट एंड के लिए एलेवन फोर इनपुट नैंड के लिए ट्वेंटी फोर इनपुट एंड के लिए ट्वेंटी वन फोर इनपुट नॉर के लिए ट्वेंटी फाइव थ्री इनपुट नॉर के लिए ट्वेंटी सेवन एट इनपुट नैंड के लिए थर्टी और टू इनपुट और के लिए थर्टी टू ये यूज़ किया जाता है इसको हम और डिटेल में वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और डिटेल अगर आप चाहते हैं तो लिंक दिए हुए हैं आगे अब पैच पैकेज डेजिग्नेशन की बात करते हैं पैच पैकेज जो डे डिनोट करने का तरीका है वो डी डूएल डीआईपी लिख सकते हैं डूएल इन लाइन पैकेजिंग एस एस ओ पी लिख सकते हैं श्रिंक स्मॉल आउटलाइन पैकेजिंग एल सी 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 एल सी सी 
सी लीडेड लेडेड सिरेमिक चिप कैरियर होता है सी डी आई पी सिरेमिक डुवेल इन लाइन पैकेजिंग एन प्लास्टिक डुवेल इन लाइन पैकेजिंग एस ओ पी स्मॉल आउटलाइन पैकेजिंग एस ओ पी स्मॉल आउटलाइन पैकेजिंग टी फ्लैट पैकेज सी एफ पी सिरेमिक फ्लैट पैकेज तो ये हमारे डेजिग्नेशन हो सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर लिंक दे रखा है आप यहाँ विकीपीडिया डॉट ओ से चीज़ें देख सकते हैं और भी वेबसाइट्स हैं वहाँ भी आप रेफर कर सकते हैं उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ कंपनीज़ का डिटेल लिख रखा है एस एन स्टैंड फर्स्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट तो आई में अगर एन से स्टार्ट है तो वो मैनुफैक्चरिंग प्रिफिक्स होता है मैनुफैक्चरिंग प्रिफिक्स में आई में शुरू शुरू मिल जाता है तो जैसे मैंने वहाँ पर अभी पीछे हमने एग्जाम्पल में देखा था डीएम लिखा था तो इस टाइप से पहले दो लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स वो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रीफिक्स होते हैं तो कई कंपनियाँ लिखती हैं कई कंपनियाँ लोगो बना देती हैं तो जो मुख्य मुख्य हैं यहाँ पर मैंने दिखा रखा है एस फॉर टेक्सॉस इंस्ट्रूमेंट इसका लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ ऊपर रेड में ये टेक्सॉस इंस्ट्रूमेंट का लोगो है फेयर चाइल्ड का ये लोगो मिल रहा है आपको नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का ये लोगो मिल जाता है या एन या डीएम लिखा रहता है फिलिप्स के लिए ये लोगो मिल जाता है फिलिप्स नॉर्मली लिखती नहीं है तो लोगो बनाते हैं मोटर वाला के लिए भी लोगो मिल जाता है आपको एटमिल के लिए एटी लिखा जाता है आईसी के शुरुआत में ये मिल जाते हैं इसके अलावा सिग्नेट है सिग्नेट सेमी के लिए यहाँ पर एस मिल जाता है यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये फिलिप सिग्नेट का चित्र दिखा रखा है इसमें आप ध्यान से देखें तो फिलिप्स का भी सिग्न सिंबल बना हुआ है एस एस फॉर सिग्नेट के लिए भी लगा रखा है यहाँ पर आ, दोनों ही कंपनियाँ मिक्स इन्होंने आईसी मैन्युफैक्चर करी हुई है तभी लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं सीमेंस के लिए सीमेंस अपना पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर सीमेंस का तो इस टाइप से आप विभिन्न कंपनियाँ देखते हैं आगे आगे इसी इसी संदर्भ में आगे देखते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर प्रफिक्स के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि आप डेली ये सारी चीज़ें आप देख मतलब याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं ये आप एक लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर यह चाइनीज़ कंपनियाँ टॉप टेन चाइनीज़ कंपनियाँ जो कि चिप मैनुफैक्चर करते हैं तो आपके पास हो सकता है कि ऐसी कोई चिप मिल जाए जिसमें ऐसा कुछ हो जिनमें इनका नाम हो तो यहाँ से कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको कंपनी का नाम याद हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवन फोर सीरीज की अगर आप वाई डिटेल चाहिए तो यहाँ पर विकीपीडिया डॉट ओ में अवेलेबल है यहाँ डिटेल मिल सकती है इसके अलावा भी अगर आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की वेबसाइट पर जाते तो वहाँ भी मिल जाती है या किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जिस पर जाएंगे तो उसकी पर्टिकुलर आईसी की डिटेल्स वहाँ मिल जाती हैं तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं और तो आइए एक एग्जांपल फिर से दिया हुआ है ये हमने अभी किया था पीछे भी तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं इसको डीएम एम स्टैंड फॉर नेशनल सेमी कंडक्टर सेवन फोर सेवन फोर इज़ कॉमर्शियल ग्रेड आईसी एलएस लो पावर शॉर्ट की टू टू वन जो हमारी अभी हमने देखा था नॉन डूएल नॉन रिट्रेबल मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एन फॉर एन स्टैंड फॉर प्लास्टिक डूएल इन लाइन पैकेजिंग तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आपको कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप जरूर जरूर कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बतलाएँ और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू